за сайн байцаа нөө за тэгэхээр 2020 оны улсын хурлын ээж сонгуул бол 6 сарын 24-нд явагдах гээд гомн гараад ингээд сонгуулийн үйл явц бол одоо ийд өрөнж байна за сонгуулийн үйл явц эхэлснээр зэрэгцэд бол иргэний нэгэн байгууллагын зүгээс сонгуулийн үйл явцад хөдөлгөнгийн одоо ажиглалт хяналтын үйл явцлагаа сэтгэлүүлсэн байгаа за энэ дээр бол ямар байгууллагууд ажиллаж байгаа вэ гэхээр энэ шударга сонгуулийн төлөө иргэний нэгэн хяналт сүлжээ гээд төрийн байгууллагын сайн төрийн нэгэн дээр нэгцэн энэ сүлжээ байдаг за энэ сүлжээний хүрээ нь бид нар бол энэ удаа хэлмэлэл мониторинг глоб интернешнл төрийн байгууллагын сонгуул ахтмаач болсон системийн мониторин энэ дотор бол сонгуулийн санал тоглох хэрэгтэй хөрөнгө одоо сонгогчдын төлөвтэй холбоотой ялт мониторинг ажлыг медас төрийн бас байгууллагын харилцаж ажиллаж байна. Сонгуулийн компани ажлын санхүүжилтийн мониторинг бодлого залуус их хяналт төрийн байгууллагын за тэгээд энэ удаагийн сонгуулиар бид нарын хувьд бол нэг шинэ удаа ажлыг эхлүүлсэн нь нийгмийн сүлжээнд сонгуулийн сурчлагын мониторинг бий фейсбук төр явагдаж байгаа сонгуулийн сурчлагын ерөн сурчлагчдын төлөө төвлөрийн байгууллага бол хяналт тавьж ажиллаж байна. За тэгээд цэцтэн бол санал хурах дүн гарах үйл явцаа ажиллалт гэсэн ийм одоо таван жилэр монитор хийж байгаа. Дээрэс нь бол сонгогчдын боловсролын чиглэлээр тусалжааны гишүүнээр бол 2008 оноос бас ажиллаж байгаа сонгогчдын боловсролт төв одоо тодорхой ажлуудыг санаачлаад ажиллаж байна. Тэгэхээр та бүхэн өнөөдрийн энэ хэвлэлийн хурлаар бол бид нэр одоо энэ бүх хийж байгаа үйл ажиллагааныхаа явцын талаар мэдээл хүчин тэгээ мэдээж хэрэг нөө цар тахлын хүсэл манай сонгуул явагдаж байгаа онцлог онцлогийн харгалзаар бид нар бол аа олон хэл мэдээллийн одоо хэсэл зэрэг мэдээлэл боломж үү эсвэл бас ойлгороо гэж хүсэх байх. Гэхдээ бид нар бол өнөөдөр та бүхэн танилцсан үүдэж байгаа мэдээллээ цахим хуудсан дээр тавьчих тэгэхээр энэ мэдээллийг бол сүлэн дэлгэрэнгө авах боломжтой. За ингээд мониторинг сааллууд ээжлээд мэдээллээ та бүхэнд эндээс хүргэн техний мэдээллийг болох салбарын хяналт өөрчлөлт төлөх эмгэгтэйчүүд хамтран одоо өдрөн цохон байгуулж байгаа энэ сонгуулийн өдрийн ажилтыг үйл явц ажилчлалыг бэлтгэх хөтөө үйл явц ямар үйл явцтай байгаа талаар хэлмэ мэдээлэл өгнө. За за сайн бацгаа. Та бүгд энэ үдрийн сонгуул. За. За. Энэ За сайн мэдсэн уу та бүхэн энэ өдрийн мэндиг үргээ а шударга сонгуул иргэний нэмээс жинэ гишүүн байгууллага өөрт төлөх хэмтэйчүүд төрийн бас байгууллага а болгоо залуусын хэмнэл төрийн бас байгууллага хоёр хамтран а сонгуул иргэний нэмийн сонгуулийн санал авах санал тоолох үйл ажиллагааг ажилтыг 2012 он 16 оноос хийж хэрэгжүүлж ирсэн юм за энэ удаагийн ажилтанд онлайнаар 187 хүн бүртгүүлснээр шалгуур ангасан 97 хүн багийн ахлагчаар нийтдээ 202 ажиглагч 15 багаар ажилт хийхэд бэлтгэж байна. А нийтдээ нийслэлд 9 дөрөвт 451 хэсгийн орноос 101 хэсгийн орогт ажиллахаар сонгоод байна. А 5 аймгийн 15 эсэрт нийт 30 ажиглагч ажиллахаар байгаад байна. Баян Баянгор аймагт 3 эсэг, Дарангов аймагт 3 эсэг, Дархавал аймагт 4 эсэг, Хинтэй аймагт 4 эсэг, Төв аймагт 1 эсэг ажиллахаар төлөвлөөд байна. За нийтдээ 204 ажиглагч маань одоогийн байдлаар сонгуулийн санал тоолох санал авах санал тоолох үйл ажиллагааг ажиллахаар цуурын сургалтуудад хамрагдаад нийтдээ 30 130 ажиглагч сургалтанд хамрагдаад байна. За ажиглагч нар маань сонгуулийн саналын хуудсыг бүтээмжлэн байдлыг зарцуулалтын тайлангатай танилцах санал авах үйл ажиллагааг ажиллах санал болон авах болон бүхэг зөөрийн бүтээмжлэлийн хайрцагийг зөвтэй танилцах санал авах үйл явцад гарсан зөрчил гомдлыг залруулах тийм эрэгтэй байгаа. За сонгуулийн тухай хуулийн 68 дугаар зөвлөлт ажилтгийн эрх хөгжлийг бүрэн заасан байдаг. За баярлалаа. За та бүхний энэ өдрийн амар мэдээг айлтгах мэдчихлээ. За тэгэхээр а манай төрөм сонголог 2012 оноос а сонголын санал тоолох төхөөрөмжтэй хөндлөнгийн хэлт хийж ирсэн. За энэ удаагийн сонголд а санал тоолох төхөөрөмж гадна сонголчдын нэрийн шиг салтын хөндлөнгийн хэлт хийж байгаа. За мөн бас тодорхой хэмжээнд регистрийн дугаарын ерөнхий нэг зөвлөлтөд албатай бас мэдээллийг та бүхэнд өгье гэж бодож байна. Яаж вэ?
за тэгэхээр сонгогчдын нэрийн шалтгаалтаа та танилцах толголт хийхийн асуудал дээр баян зүрх сонгоны харахын дөрөв дээр ерөнхийдөө бид нар тодорхойлж ажиллахаар болж байгаа. За эхний хэлжинд бол баян зүрх дүүргийн нийт 28 хооронос яг баян зүрх дүүрг маань 2 тойрог тоогд байгаа. 2 тойргийн заг дээр их хооронос сонголт хийгээд тэгэхээр тухайн хорооны хэсгийн хороод дээр очиж одоо хайгийн шалгалтууд хийж байгаа. За тэгэхээр энэ шалгалтын хүрээнд 11 хэсгийн 25122 нэг мэдээллийг шалгасан. За тэгэхээр ер нь нийтдээ бол нөлөө олон хүн байгаа. Гэтэл нөгөө энэ мэдээллийг шалгахад одоо захин хэлбэрээр өгдөггүй зөвхөн цаасан дээр шалгах болцоотой учраас энэ нь бас нэлээх одоо баг хатан баатрын нөгөө оюуны спорт хөвгтүүдийг аваачих ажиллахаар тиймэрхүү хэмжээний ажил болоод байгаа. За тэгэхээр энэ шалгалт хийх явцдаа бид нэр өрөнд зүгээр яаж шалгаж байгаа гэдэг давчхон танилцуулахад хамгийн гол бол юм бол нөгөө жагсаалтаа сарж байгаа учраас олон сонгогч нэр юу нэг хаяг дээр олон сонгогч байгаа тэмдэглэж аваад а тэгээд тэмдэглэхтэй жишээлх юм бол яг одоо байж болохоор гэр бүлийн бүтц бүгүй юу гэдгийг хараад а тэгээд сэжигтэй тохиолдолд а тэрний навчилж шалгаж тулгаж үзэж байгаа хэмэрхүү байгаа. За тэгэхээр одоогийн байдлаар бид нэрийн харсан илрүүлсэн зүйл гэхэд за би энэ дээр нөгөө яг хайгийнх нэг гудамжийн битсэн боловч үг нь бол дарцсан байгаа бас тодорхой хэмжээнд а та нөхцөл хамгаалах үднээс. За жишээлх юм бол эрдэн толгойд нэг хашаанд 10 хүн бүртгэлтэй тэгээ 10 хүн бүртгэлтэй хашаанд яваад очихоор нэг юм онгорхоо хоосон хашаа хин чамдэрдэггүй юм балгас байж ирчих шээ тэ. За дараагийн тухайд болохоор 49 хүн бүртгэлтэй нэг хаяг байсан. Тэгээ тэр хаяг манай хүмүүс яваад олоог олоог уурсан. Тэгээ дахиад шалгуулахад бол энэ нь харин нөгөө зүв амьдрах ухаан гээд төр бүс байгуулга тэнд байна шүү дээ. Тэгээ тэнд бол нийтдээ жараад хүнтэй тэгээд тэндээс сонгуулийн насны 49 хүн байдаг гэсэн ийм мэдээлэл тулгаж үтсэн. За дараа нь 20 хүн бүртгэлтэй одоо ийм бас хаяг байсан. 20 хүн бүртгэлтэй хаяг дээр 20 хүнээс 2 төрөх асуу гэсэн тэмдэглэгээ тэ ийм байсан. За тэгээ очиод шалгахад бол ерөөсөө тэнд 2 хүн хүн амьдардаг. За тэгээ энэ сонгуулийн насны ээж ахаа хоёр бүртгэлтэй. За нөхөр нь байдаг ч гэсэн хэдийгээр нөгөө хөдөөгийн хаяг дээр бүртгэлтэй байдаг. Тэгээд энэ айл бол 10 жил болж байгаа гэд. Тэгээд ер нь өмнөх байсан усуудын хаягийг хасуулгаад хүсэлт өгөөд хасуулгаад хасуулгаад байдаг боловч нөгөө усууд нь өөрсдөө хэлэлтгүй хэлдэг учраас одоо ол хэлэлтэд нэг дээр явж байдаг ийм тохиолдол байлаа. За дараа нь бас нэг сонь тохиолдол байсан. А тэр нь юу гэхээр яг ижил нэгтэй ижил авахтай а тэр регистрийн дугаар нь сүүлийн орон зурагтай ийм тохиолдол байсан. Тэгээ энэ гайхаад одоо ихэр байлаа гэхэд энэ чинь бас ижил нэгтэй байдаг юм гоочоод үтсэн чинь үнэхээр яг нэг айл ихэр хүмүүс ижил нэрхчсэн ийм сонь тохиолдол бол бас байсан. За өмнө нь гарч ирсэн төвөр дээр бол яг иймэрхүү тохиолдолд бас байсан. Гэхдээ нөгөө ихэр хүмүүс регистрийн дугаар ихэр биш хүмүүс регистрийн дугаар чинь бас зөрөөтэй байдаг тий. Тэгэхээр энэ дээр одоо яхаргүй бас ийм тохиолдол бол байх нь байд юм байна гэдгийг бас харсан. За тэгэхээр хамгийн гол бэрхшээлт юм юусэн бэ гэхээр бид нар сонгогчдын нэрийн шалтгаалтыг үзэхлээр нөгөө нууцын зэрэгтэй материал гээд яг ингээд 67 хот хэмийг зөвх ингээд өдрөө харж оо авч болон тэрнээс л оршуулах оршуулах хэрэгтэй харагддаг. Оршуулах байдаг бол зарим хэсгийн орон дээр бол тэндээс тодорхой хэмжээний тэмдэглэл хийж аваад хаяг бичиж аваад явах төшөөхгүй байгаа даа. Тэгэхээр би өөрөө л хэмжээ хатматрын хөтлөд гэдэг нь өөрөө л хэмжээ төр 70 хуудасыг ингэж хэдэн минутанд цэвэрлэж аваад тэгээд явах ийм тохиолдол байгаа дэна. За дээр нь ер нь зөвөр нөгөө бид нар нэгэнтэл давхардал хайж байгаа учраас одоо дижитал хэлбэрээр байх юм бол бид нар нөгөө зэрэглэлтэй зэрэглэлтэй тойргуудыг сонгогч нь ямар ч үтэй гэхээр хоёр хороод жишээлх юм бол одоо энэ энэ тойрогт байгаа хүн энэ давхар бичигдсэн байна гэдэг шалгах энэ бол цаавал нүдээр шалгах бол үнэхээр боломж байхгүй хэвээ дижитал хэлбэртэй байсан бид нар энийг бол шалгах болцоотой за тэгээ яг зүгээр 
тодорхой хэмжээнд одоо олгогдсон эрхийн хүрээн бид нар одоо энэ шалгалтыг нүдэн баримж агаар тэгээд хийгээд явж байна л гэсэн үг. Өөрөөлх юм бол бүрэн гүйц шалгаж ингэж хэлэх болцоо багхгүй гэдэг хэл юм. За дараа нь ер нь энэ сонгогчдын нэрийн шалгалт гэж зарчаад яагаад үссэн юм бэ гэдэг асуудлыг довчхоо хэлгээж удаж байна. За энэ дээр бол та бүхэн санаж байгаа 2017 оны ерөнхий хэлэгчийн сонгуул дээр нэг хаяг дээр яг ижлэх нь нэртэй өөр регистрийн дугаарынх нь ихний хоёр үсэх нь өөр 12 үсэх нь өөр ээ тоо нь өөр ийм хаяг бүртгэгдсэн байсан. Тэгээ тэгээ тухайн үед сонгуул үед ийм юм регистрийн дугаар дээр мусууд дахиж өгөөд байна. Ийм тэмдэгтэй усууд өгөөд байна гэдэг асуудал ярилцсан боловч энэний араас явсан юм байхгүй зогссон. Тэгээ дараа нь 18-аа онд тэр хаяг дээр нь очиод шалгалт хийхэд хорооны даг нь манай энэ хаяг дээр өөс ийм нэртэй ийм хүн амьдэрж байгаагүй ээ. Одоо ийм хүн амьдэрж байгаа гэсэн ийм тодорхой төгсөн мөрөөлх юм бол тэр хүмүүсийг огт байдаггүй усууд байсан. Хоронд бүртгэлгүй тэр хаяг дээр огт бүртгэлгүй усууд. За тэгээд дараа нь энийг за энэ ямар ч байсан энэ бол асуудалтай байна гэдэг асуудлын тэмдэг тавьчаад байж ирсэн. За тэгээд сая нөгөө бүртгэл бол цагийн мэн нэгдэнгүүд бид нар шалгаж үтсэн. Шалгаад үтсэхэд нөгөө хоёр регистртэй хүний нэг хүн бүр алгалцсан. Одоо өөрөөр та нар бүртгэл бол цагийн мэнээр орж бол тэр хайгийн дээр байгаач гэдэг юм уу тийм одоо төр хасуулж гэдэг юм уу тийм ингээд гарч ирдэг шүү дээ. Энэ хүн ерөөсөө бүр алгалцсан. Өөрөөр хэмэл тийм хүн байдаггүй сууцгаас устгацсан байх магадлалтай. За нэг хүн нь болохоор яг нөгөө хайгийн дээр хуучнаар гараад ирсэн. Тэр хуучнаар гараад ирэхээр бид хайгийн дээр очиод уулцсан чинь тийм хүн байдаг юм аа. Одоо манай найзын одоо нөхрийнх нь аа багаама гэдэг мэдээлэхгүй. Тэр хашаанд намдирж байгаа. Тэгэхээр нөгөө бэрийн хэнд регистрийн дугаар байж учраас харсан чинь бэрээс нэг насны зөрүүтэй тийм хадам оволж тавхгүй юу? Тэгэхээр за юу ч гэсэн бас амьдралд яг их юм байдаг юм шиг бодоод тэр бэр хадам аваас юу одоо хүүгийн судсан чинь хүн аваасаа нэг ах регистрийн дугаар та тий. Тэгэхээр энэ бол айгуу тийм асуудал үүсгэж байгаа. Тэгээд дээрэс нь тэр нөгөө байранд байсан юу тэр тухайн хашаанд амьдрж байгаа хүн бол маш өндөр дэлтгэлтэй Тэ хүмүүс их хэрэмжиж хэлнэ гэдэг ингээд маш өндөр бэлтгэлтэй тэр нөгөө найзынхаа авгагийн авгт авгтай араа регистрийн дугаар мэдэхгүй л тэ. Тэгээ сэжилцсэн байж байгаа хэвхгүй. За тэгээд дараа нь бид нар дахиад энэ усууд ер нь ямар хөдөлгөөн хийх нүгэд дахиад шалгаад утсан чинь 5 сарын 30-нд төр хасуу гэд одоо 26 гаар хүмүүс хасдаг шүү дээ. Одоо 180 хоногоос дэшиг явсан усууд тэр усуудыг хасан гэдэг юм уу тэ. Бүртгэлээс төр хасуу гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө а сэжигтэй байсан нөхөр маань төр хасаг гэсэн тэмдэгтэй болцсон. Тэгэхээр төр хасаг гэсэн тэмдэгтэй болоход ямар тохиолдол авах вэ гэхээр хилээр гараад а тэгээд хилийн төр тамаг яасан бичиг а жагсаалт ирж усын бүртгэлийн газар хасах хэвээр. Тэгэхээр байхгүй байх магадлалтай хүн хилээр гарсан гэдэг ийг а үнэхээр хилийнхэн тийм бичиг өгч үү эсвэл усын бүртгэлийн газар ийм бичиг хийчихүү гэдэг асуудал ингээд одоо алин дээр асуудал байна уу гэд а тэгээд энэ зөрүүтэй юм шалгахын тулд ингээд бид нарын их хөрөө хөхгүй өөрөөр хэмэл төр төр хасаг гэдэг юм бид нар харуулахгүй байгаа учраас а усан бүтэлийн газар тагнуул ерөнхий газар а сонгуул ерөнхий оронд энэ баримтуудыг бүгдийг нэгтгэхэд алтан бичиг өгсөн байгаа тэгээ алтан бичиг өгөөд одоо 10 томжоо болж одоо ус хари өгөөгөө бид дөнгө сайхан хүртэл усан бүтэл уцтаа тариу авах гэсэн боловч хари өгөөгөө иймэрхүү байдалтай байгаа Тэгэхээр ер нь бол бас иймэрхүү тохиолдолд байс юм байна. Байж ч магадгүй байна гэдэг ийм үүднээс бид нар энэ шалгалтыг хийх шаардлагатай байгаа маа гэж бодож байгаа. За яг уу мэдээж ирэх бас тодорхой хэмжээнд сайн юмнууд гарч ирж байгаа гэж хэлэхээр юм дуус байгаа. Өөрсдөд сонгуулийн нэрийн шалтгаалт албата. А жишээл хэмэл нөгөө усын бүтэл дээр байгаа нэгдсэн баазыг хэсгийн хорор руу салгах а хуучин бол ерөөсө усын бүтэлд өөрсдөө ичдэг байсан бол одоо мэдээлэл холбоо технологийн газар тайнууд өрөөхийн газрынхан очиж тэр салгалтын тодорхой хэмжээгээр хяналт тавьдаг болсон мэлээ. А тэр нь бол 5 сарын 30-наас өмнө хийгдчихэж байгаа. Тэр учраас бид нар тэрэн дээр очих их нэгдэг учраас очиж оролцож чадаагүй. Дараагийн удаа бол бас энийг харж үзэх хэрэгтэй байна гэд. А тэгээд хэдийгээр ингэ салгалтыг харж байгаач гэсэн яг төрүүчийн шиг регистрийн дугаартай шинэ хүн үүсгэсэн байхад тэр шалгалтаар бол илэрхгүй нөл нөлөө тийм хэцүү асуудал байгаа юм байна. За дараа нь ер нь анхаарх асуудал юу байгаа юм бэ гэхээр 
одоо бас дахиад нэг өөрсдөө орсон юм юу гэхээр нанаа өсөлтүүдэд CD гэр сонгочийн дэлгэнч талд өгдөг. Энийг бүхтэн дэлгэн замбраагүй байдалтай өргөтөөхсөн. А тэгээд CD дээр нэрмэл хийж болохгүй зөвхөн хайлт хийж болохоор хайлт хийхдээ хүний регистрийн дугаараг эсвэл тодорхой хайгаар хайлт хийх. Өөрөөс хэвэл нягтлах болцоог л тодорхой хэмжээнд хаачихсан ийм байдлаар өгсөн гэд намууд юу хийжсэн таа бүхэн сонсон баг. Тэгэхээр өөрөөс хэвэл энэ бүрдэглийн үйл ажиллагаа маань хэтэрхий нууцлал гээд бас тодорхой хэмжээнд өөрөө дарах гэсэн иймэрхүү юм байж магадгүй гэсэн хардлага төрүүлж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За дээр нь анхаарах асуудал юу вэ гэхээр хүн бүр бүрдгэл говцог юм гээд хайгаар ороод өөрсдийнхөө хаан сандлах хүү тэгэд хайг чинь зөв байна уу гэдгээ шалгах болцоотой. За дээр нь одоо энэ хэсэг дээр энэ хайг дээр хэчнээн хүн байна уу гэдгийг а сонгогчд хэсгийн хорон дээр очиод шалгах боломжтой. За энийг би хүмүүсийг бас хэсгийн хорон дээр очиод манай хэг дээр хэдэн мөнгө шалгах часа гэж хүсэж байна. За ялангуяа байранд амьдардаг улс үед хэсгийн юу танаа байранд өөр хүн нэмж бүртгэлтэй байх юм бол та нарын сарын төлбөр чих байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр бас сонгуул дайнд болоод энийг очиод шалгах хэрэгтэй байна гэж хэлмээр байгаа. За тэгэл ер нь намын өслүүд энэ жагсаалтыг ашиглахдаа нэлээд анхаарч бас иймэрхүү юм байж магадгүй гэдэг төсөөлөлөр шалгах хэрэгтэй байгаа гэж бодож байгаа. За дараагийн нэг нэлээд тулгамц асуудал юу гэхээр регистрийн дугаар цуглуулах гэдэг асуудал байгаа тийм ээ. За энэ бол нэлээд хавтгаа хэмжил яваад байгаа шүү гэн. Регистрийн дугаар өвний өмнөх цуглуулах ажил. Нэг хүн тэдийг аваа гэдэг тэрнийгэ зардаг ийм асуудал. Ер нь баг зарим их араа надаас асуугаа гэхдээ ер нь миний хоёр тарын байгаа асуудал нэлээд асуусан байсан. За тэгэхээр энэ дээр ямар хэрэгтэй юм бэ гэхэд сонгогчийн регистрийн дугаар цуглуулчаад энэ а хинт санал өгч үү гэдэг мэдэх боломж байхгүй. За би урд нь бас эрсэлхэм дээр хэлж ирсэн. Өөрөөр хэмэл бүртгэлийн машин а санал толгот төрөнд хоёр хоорондоо дустай ажилладаг. Өөрөөр хэмэл регистрийн дугаараа хүн зөвхөн а бүртгэлийнхээ дугаарыг аваад саналын хуцаал авдаг. Саналын хуцаан дээр огт регистрийн дугаар байдаггүй. Тэгэхээр нөгөө мэдэхгүй усуудын одоо айлгах тактик барьж тийм иймэрхүү маягаар ажиллаад байна. Тийм болохоор энэ сайн юм гүгээд а санала өөрөөр өөрөө гэдгийг их хүмүүс санал бар байна. За нөгөөдөл нь болохоор энэ регистрийн дугаар юунд ашиглаад байна гэхээр одоо нөгөө хангийн тайлан гаргадаг шүү дээ. Хангийн тайлан гаргахад танд өргөж байгаа усуудын регистрийн дугаар тэгээд ямар зөвлөлттэй вэ гэдгийг бичдэг. Тэгэхээр тэрэн дээр ашиглаж байна. За энийг бас та бүхэн сурвалжлаад үзээрэй банкуудаар очихоор бахан регистрийн дугаар барьцсан усууд өөрөөр хэмд өөрийнхөө мөнгөийг тэ өөрийнхөө аюу гэдгийг нэг 100 саяг аваачаад 5-5 саяар нь хуваагаад хүмүүсийн нэр дээр шилжүүлэх хийж байгаа юм тохиолдоод байгаа. За мөн дараа нь энийг аудитын газар өсгөх нь шалгахтаа энэ нэгдсэн журмаар юм шилжүүлэх хийж үү гэдэг нүүл бас сэжигтэй их болдол тийм ээ. Тэгэхээр энийг бас харах хэрэгтэй байх. Тэгэхээр сонгуул хуулийнд орсон бас нэг өөрчлөлт юу гэхээр хангийн тайлан дараа нь биш өмнө гаргаж байгаа тийм. Тэгэхээр магадгүй одоо юм хууль бас хийж байгаа юм хийж байгаа усууд сонгуулийн өмнө нэр төвшөж гэдэг эрхээ алдаж магадгүй ээ. Сонгуул хуульд өрчөөд явал гэдэг ийм асуудлыг бас нэр төвшөж цаналч яа гэж бодож байна. За дараа нь ер нь регистрийн дугаараа энэ аа одоо иргэний мэлхийн хуулбарыг өгөөд байгаа усуудад бас нэг анхааруулмаар юм байна. Та 100 мянган төгрөгөөр энийг өгснөр өөрийнхөө бүх юм алдах магадлалтай. Имейл хайга. За одоо нөгөө банкнд үйлчлүүлдэг нууц үгээ тийм ээ. Өөрөөр хэмэл та банкныхаа нууц үгийг солих хэрэгтэй болох юм бол регистрийн дугаараа хийж болдгоо штэ. Тэгэхээр магадгүй таны регистрийн дугаараа мэдж байгаа хүн таны одоо бас руу нууц үг чинь солиод ганцхан 100 мянган гүш байгаа мөнгө чинь бүгдийг авчих юм болцоо байгаа учраас энэ өөрийгөө ингэж 100 мянган төгрөгийн төлөө эрсдэлтэй оруулахаасаа та бүхэн бас болгоомжлоосаа гэж хүсмээр байна. За мөн бид нар регистрийн дугаар сад нь иргэний өнөлтөд байдаг QR код байдаг тийм ээ. QR код оо хүмүүс төгнө гэдэг юм бас аюултай. Регистрийн дугаар сад нь энэ QR кодоор бас өөр нууц код байж байдаг. Тэгэхээр энэ нууц код бас янз бүрийн имийг баталгаажж болоход хэрэглэгддэг. Тэгэхээр та энийгээ хүнд хуулаад өгчих гээна. Та өөрийнхөө хамгийн нууцлалыг 50 мянган төгрөгийн төлөө 100 мянган төгрөгийн төлөө энэ хүмүүст худалдаад байна шүү гэдгийг иргэдэд анхааруулж яах гэж бодож. Асаас уу? Хандин тайлан. Хандин тайлан дасгалж байгаа гэдэг би яг нэг их сурвалж бас мэдсэн. Өөрөөс хэмэл бүр 500 хүний хүний гүйлгээ хийх гээд байгаа гэдэг яг хат тэр нөгөө банкч байгаа бодоод уучлаарай манах юм гүйлгээ хийх гээд явуулж байгаа. За та нар дараа нь бас нөгөө хандин тайлан гаргах гэсэн үг нь хараагаад тийм. Ерөнхийдөө нөгөө 500 500 гэж ингээл бахан хүмүүсийн регистрийн дугаар бичэл 
явчихд штэ тий. Тэгээ яг үнэнд одоо хэдэн хүн таван саяа ханд өргөдөг вэ гэдгийг судлаад үзэх юм л тий. Одоо чи энд байгаа усудаас таван саяа ханд мэд өчтгсөн байна уу? Нэг сая өгсөн байна уу? Тэгээ яг нэг яг шударгаар одоо ханд байгаа жагсаалтыг гаргаж байгаа усуудын биш жагсаалт харагдлаа. Тэгэхэд бол нэг дэдлэн таван зуу тэгээ нэг 250 нэг 110 бүр тав их өгсөн ч гэсэн тийм их л юм явж байгаа байхгүй. А гэтэл чи нөгөө таван саяда тулгаж үгээд байгаа бол энэ бол өөрөө нота асуудал байгаа гэсэн үг тий. Тий, тэргээр тэрэг ашиглал одоо регистрийн дугаар ч авцсан чинь тэрэг ашиглал тэр одоо хүний дансруу мэр төвчлөх дансруу хийхтэй регистрийн дугаар ч юм бичээл тэгэл цалингаас гэж бичээл уугаад байгаа гэсэн байхгүй. Өөрөөхөө мөнгийг нэг ирсэн та тийшгээ оролоод байна. Эсвэл өөр мөнгө тийш оролоод байна л гэсэн. Тэгэхээр хандив дээр асуудал. Тэгэхээр энэ маань өөрөө эргээд яг хандивын тайлын өгөхөөр а сонголт хөл зөрчсөн гэдэг асуудалд ороод нэр татагдах магадлалтай гэдгийг л нэр дэвшиж бас анхаарах чиэл гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр хоёр талаас л анхаарах бол өөрөө одоо регистрийн дугаарыг хүн бүртгүүлээд тусалаад байгаа юм шиг боловч та өөрийнхөө хамаг мэдээллийг хамаг одоо магадгүй нөгөө кино дээр гадаг штэ нөгөө бүх мэдээллийг сольчдаг тий. Тэгээ өөрөө хинчих болчдаг. Тэрэс гэж бол боддог штэ. Тэгэхээр а ийм л юм нууцг одоо тэгэл банкны нууцг бүх хамаг хүмчил тийш явж чинь гэсэн. За. За ер нь цааш болохоор а бид нэр хувьд нэг анхаарах хэрэгтэй бол ялангуяа а журам дээр байгаа тэр төрөм бас олгод ажиллалт хийх их хийж байгаа ихтгэл болохгүй бас нэлээд жоохон оройчд байна гэсэн асуудал байгаа. За дараа нь төрөм бас олгод танилцах гэдэг одоо цонгшийн нэрийн жилтэй танилцах гэдэг ийм журам дээр заатсан заалт байгаа. Танилцах гэдэг маань өөрөө ямар хэмжээнд яаж танилцах юм гэдгийг бүтц байгаагүй. Жишээлбэл юм л тэндээс 10 хайх шүүд юм уу тий? Харж болохгүй. А нэг 10 регистр тэмдэглэж болохгүй. Ийм их юм аягаар нэгийг хаалт байгаад байна гэдгийг хэлмээр байна. За за би түргэн хэлсэн энэ дээр нөгөө бүртгэл давь цаг юм энэ ороод бас хүн болгон шалгачаарай өөрийгөө хаан сонгуулах уу гэдгийг ядаж харчаарай гэж хэлмээр байна. За дараагийнх нь нөгөө сонгуул хуудан дээр бас нэг асуудал байна. Энэ нь болохоор нам эвсэлтэй болохоор юуны сонгуулийн нэрийн цалтыг харах их олгож байгаа боловчиг а би та ч тэгэлэн дээр хөтөлсөн тэгвэл зөвхөн танилцуулах магаар явж байгаа. Тийм болохоор энийг бас а цааштаа тэднэрт дэвшрэх болох хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. За за ингээд сонгошин нэрийн цалт талбай асуух асуулт байна уу? Асуулт байхгүй бол би санал толгох хөрөмжийн талаар довчхон хийж ажиллаад танилцуулж чи. За санал толгох хөрөмжүүд бол усэн сонгуулийн ерөнхий ороод та 2012 оноос эхэлж ажилласан. За ихний ихний үед бол ер нь бас нэлээд нууцлалтай яагаад ойртуулдгүй хандуулдгүй байсан. А сүүлд бол харьцсан гуугаар нээлттэй болсон. За ингээд яг хүндлэгийн хамт хийхээр өргөжлөгсөн газар бол 19 нам эмсэлс 99 нам эмсэл өргөжлөгсөн байлээ. Тэднэл л одоо энэ машиныг шалгаж байгаа тийм эрхтэй гэсэн. За тэгээд дээрэс нь төрөмс олгодос зөвхөн манай төрөмс олгог энэ дээр шалгах өргөжлөгсөн байгаа. За Энэ жилийн сонгуулийн онцлог болохоор нөгөө 2008 оных шиг томсгсон тойгоор явж байгаа тийм. Тэгэхээр нөгөө тоолгон систем гэдэг маань нэлээд чухал учраас санал тоолгон машинтай бас нэрлэн жоохон анхаарал санаулах бустаас илүү анхаарал санаулах шаардлагатай болж байгаа. Нөрөөх юм бол 2008 оны 7 сар нэгний бүдлийн юунаас болсон бэ гэдгийг бүгд мэдэж байгаа тийм. А би дагш болон жижиг намуудын санлыг хоёр нам уваж уншаад тэг энэ дэр бол бүдлийн гарсан байгаа тийм. Тэгэхээр энийг а би болохгүй үднээс энэ хянах шалгах шаардлагатай байгаа. За дээрэс нь мандатын танаас дутуу болон илүү бүгэлсэх юм л хүчнгүй гэж боддог болсон. За нэг тойрогт а доотл нь 10, дээдл нь 38 нэр төвшөж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө санал тоох процесс нэлээд төвхтэй болгож байгаа. За би та хачд бас маш олон байгаа тийм ээ. За тестийг бид нар арч нэмэн төлөөлөгчтэй хамтарч байсан асуулт нэмэн хол Улс аймгийн 30 улс аймгийн 16 дугаар тойргийн 58 дугаар хэсгийн төхөөрөмж дээр яг санлын одоо хуудсын өөр үе наваад шалгасан байгаа. Яг бодит төр ачиглах хэсэг машинаас наваад санлын хуудсын уншуулаад ингэ шалгасан юм дүн байгаа. За дараа нь ардын нам бол Цахан аймгийн 2 мандаттай эсвэл төргийн 
Ну, что не карте соответствует массачи тенью гуру вихмистинги, не мы хотим соответствовать этим багам. Тендер, я бы сам говорил, что нам излют, хунтлинги, 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 Хилитер Баркотон, 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 Потому что мы тут озвучили, что это не так, 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 что мы тут озвучили, Да, да, вот тот зато сенхин, который мы сегодня делали, 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 тот зато сенхин, который мы Иртикш, учитывая, что мы с вами были в Хатхаме, мы 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 были в Першил, это не трудно, а ты имел вас, а то думал, что каргат, першил, че? Да, ты ведь сам утлен, зарплата, 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 Мидель, ну, след, 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 ну, Затем у нас тоже там было, что много дарте нам интересно творчан, хорошо терпом, хочем там сойти угру, карат угру, арсен нам тон жарм дурон сойти угру, а много дарте хвостар нам на индур арне там сой арсен угру, что трога ирти нихтин нам арне арне горон сой арсен угру, тюс нам дур арне торан сойти угру, а пусот нам ник сойти угру с дашим жене хенду гуля Хидеры, которые тайтлен, у них сангута херцу там был тайтлен хрупкий, он сажал тебя в лодч. А ирни не мы были тут, он сидел, а сажал на хорошо, что он сидел, что он не хендуин тайтлен, где митетли, митетли, когда хуже, что майхтин, хитрый, юрхи, да? Ин урота, что он там, ирсен хендуин, он не думает, надо трони, дорцнар, что не, татрха, як тасу, он не думает, як 
ер нь тодорхой үний дүнгээр ингээд хуваагдчихсан байдалтай байгаа нь нэгдүгээрт эргэлзээд төрүүлж байгаа. Хоёр дахь энэ олон нийтэд мэдээлж байгаа мэдээлэл нь нөгөө тухайн одоо хандуу өгчийн талаарх эргэлзэрийн дугаар гэсэн мэдээллүүдийг одоо нууцлчихсан. За тэгээд нууцсандаа холбоотойгоор тухайн хандвийнх нь их үсрийг одоо жишээ нь төрөм сайн зүгээс шалгах боломж бол ямар нэг байдлаар байхгүй болчихсон байгаа. Тэгэхээр цаашдаа одоо энэ хандвийн мэдээллийг авах та яг хандвийн их үсрийг нь илүү тодорхой байлгах тал дээр а түүнийг нь хянаж шалгах боломжтой байх тал дээр анхаарах шаардлагатай наа гэж үзэж байгаа. За сонгуулийн хуульд орсон одоо шинлэг зохицуулалтын хүрээнд 6 сарын 2-ны өдрийн байдлаар дараах мэдээллүүд бол одоо олон нийтэд ил тод болсон. За түүнээс дур тайм бол нэр дэвшигчдийн хүрэн орлогын мэдүүлэг 6 сарын 2-ны өдрөөр а олон нийтэд ил ил тод болсон. Энэ мэдээллийг одоо Open Data Lab Sig Эмэн гэсэн хаягаар жишээ нь а илүү хүмүүс төртэмжтэй байдлаар төгөөж байгаа нь бас их сайшаалтай байгаа. А үнэс гад нь төрөний дурцсан хандвийн дүгнэлтийг мөн үндэсний аудитын газраас олон нийтэд нээлттэй байршилсан. Гэхдээ а хандвийн одоо дүгнэлт болон түүний хайлангийн мэдээлэл бол бас хангалттай биш байна гэж үзэж байгаа. За цааш хийх тх ажиллагааны хувьд гэх юм бол сонгуулийн сурчлага дуусаас 3 хоногийн өмнө А нам эвсэл бол сонгуульд орсож байгаа нам эвсэл бол нэр дэвшигчд сонгуулийн явцын зардлын тайлангаа олон нийтэд нээлттэйгээр байршуулахаас гадна үндэсний аудитын газарт хөргүүлэх ёстой. За энэ нь бол тухайн өдөртөө багтааж олон нийтэд байршна. А энэ нь бол цааш цааштай одоо сонгуулийн сонгуулийн мониторинг хийх ажилд нэлээд чухал мэдээлэл байгаа. Яг тэгэл энэ бол санал санал хураах ажиллагааны өмнө гарч ирж байгаа мэдээлэл. За үүний дараагаар бол сонгуулийн санал хураах ажиллагаа дуусаа сонгуулийн хугацаа дуусны дараагаар нам эвслүүд нам а зардлын тайлангаа хөргүүлнэ. За энэ бол одоо энэ сонгуулийн жилийн хувьд бол 7 сарын 24-ний өдөр нэр дэвшигчд үндэсний аудитын газар зардлын тайлангаа хөргүүлж байгаа. А мөн нам эвслүүд болохоор 8 сарын 8-ны өдрийн байдлаар а зардлын тайлангаа хөргүүлнэ. Тэгэхээр энэ бүх зардлын тайлангууд олон нийтэд нээлттэй болон түүнд гарч байгаа түүний үндсэн дээр гаргаж байгаа үндэсний аудитын газрын дүгнэлтэд ерөнхий нэгмийн байгууллага шадрын сонгуулийн төлөө ерөнхий нэгмийн хэнс сүлжээнээс бол мониторинг авч хийхээр бэлтгэж байгаа. А мөн үндэсний аудитын газраас энэхүү зардлын тайланг хүлээн авах хяналттай холбоотой журмыг боловсруулсан батлсан. А 21-5 сарын 1-ний 5 сарын 21-ний өдрийн байдлаар багтлсан. Энэ журмын дагуу нам эвслүүдийн гаргаж ирж байгаа одоо тайлан гэм мэдээллийг үндэсний аудитын газар болон бусад холбогдох байлтуудаас аль болох хүртэмжтэйгээр олон нийтэд нээлттэйгээр хөргүүлнэ гэж хүлээж байна. За асуулт үе зардлын тайланд холбогдох байхгүй бол тусаа. Ja, sen bir tane daha dilim dedi. Ja, ja, maş tapçın yere diye. Ja, mana bir tane daha dilim. Şu tarafın gözlerin tüylerini dilimi, hiç sıkıcını öğrend. Ja, hemen karanın sesi gözlerin sangol, bir tip sıkıcı dilimi sıkıcı. Sangolun sosyalini mahkemeden dik, hiç ben. Ja, diğer, ya gene bir tane öğrend diyor ki, onun için hayır mahkemeden, hayır tutma mahkemeden diyecek. Ne gibi bir tane gözlerin sangolun, aspi olsun sosyalini hafta ikisi mi? А буюу одоо хэрэгжих хугацаанд дөрөвдүгээр сарын 1-ээс 5 дахь сарын 31. Энэ хугацаанд нэр дэвшигчийн нийгмийн сүлжээндик төлбөртэй сурчлагын мониторинг хийж зардлыг тооцоол ийгсэн маш тавчхан тодорхой хэмжээг зардал тавьсан. За хэдий хэмжээний зардал ер нь зарцуулж зарцуулж байна вэ гэдгийг. За хоёр дахь нь бол яг албаны сонгуулийн сурталчилгааны үеэр нэр дэвшигч нийгмийн сүлжээний хаягаар өрсөлдөгчөө одоо харилцуулалт юм уу эсвэл хооронд мэдээлэл түгээх эсвэл үзээ хат хөх хэллэг түүнийг төрхөрсөн гин тэргийн гин тэрх дөрөөсөн дуудах иймэрхүү агуулгатай одоо өг хэллэг ашиглаж ийн үү 
за тэгээд хууль бус урслагаа хийж ийнүү гэдэг энэ тал дээр голдож төвлөрч за тэгээд хэрвээ боломж нь гарвал яг одоо энэ хийж байгаа судалгаа а тэгээд яг боломж нь гарах юм бол троллууд буюу цохон байгуулалттай гараа одоо ажиллаж байгаа эсхийг бас факт чек их ийм зорилготой ажиллаж байгаа за тэгээд одоогийн өнөөдрийн байдлаар бол ихний буюу энэ сонгуулийн албаны сурчлагаас өмнөх хугацаанд одоо төлбөртэй сурчлагаа хийсэн энэ дээр юу нэхэр их зардал гаргаж байгаа вэ гэдэг тооцоолын талаар мэдээлэл хүргэж гэж бодож байна. Аа за юм юм нь аа хугацаа нь төрөө хэсэн 4 сарын 1-ээс 5 сарын 31-ний хооронд за тэгээс сонгуульд тухайн үедээ бол сонгуулийн сонгуульд албан ёсоор нэр дэвшигч зарлагдаагүй байсан учраас нэр дэвших өндөр магадлалтай 10 хүн за 6 нам эхлэлийг сонгоо авсан. За түндээ бол 2020 оны усын хөлийн сонгуульд нэр дэвшгийн өндөр магадлалтай хүмүүс ус төрч ус төр судлаачдын ажиглалтын тулгуурлан гаргасан. За усын хөрөл суудалтай 3 намын төлөөлөл болон 3 дахь чигдэг хүчнүүдийн төлөөлөл. За түүнчлэн өмнө усын хөрлөө сонгогдож байсан одоо сонгогдсон байгаа эсвэл намуудын өдөр дахь төвчний албан тушаал эрхэлдэг нийгмийн сүлжээнд итгэхдээ олон нийтэд тодорхой хэмжээнд танигдсан гих зэрэг энэ хэд хэдэн шалгуур удаас сонгож авсан. За тэгээд сонгож авсан а 10 хүн маань за арц намаас инх бол наран төв очир ут гэсэн за ардын намаас гамбатр инх хоёр ган хоё гэсэн за та бидний ивслэс бат шугар шин ивслэс бат зандан утхан батар зөвхөн электрод ивслэс дөрт дорч хамт наран баяр за бидаа нэг дэвшигчээс давуу сүрэн зэрэг хүмүүсийг сонгож авсан за мөн хүсэл хайрцааг бас бодолцсон за тэгээс улаан тамруус нам хөдөлгөөний фейсбук уудснаар арц нам за арц эмгтээчүүдийн холбоо монгол ардын нам Нимарс ин Монголын хэмжээчүүдийн холбоо Монгол ард төвсөл нам хөдөлгөрийн үндэсний нам зэрэг намууд их сонгож авсан. За эндээс тэгээд үндсэндээ нэр дэвшигчтэй оруулсан 3 Facebook-д оруулсан 3 пост тутмын нэг нь бол төлбөртэй пост байсан. Энэ нөгөө өнгөрсөн хоёр сарих албан ёсны сурчлага эхлэхээс өмнөх хугацаанд яг одоо бол та нар амжигтлуул үндсэндээ бүх пост баг зөв бүх пост төлбөртэй явж байгаа. За энэ үед бол 3 пост тутмын нэг нь төлбөртэй байсан. За хамгийн төлбөртэй постыг бидний сонгож авсан нэр дэвшигчтэйс Монгол ард намын нэр дэвшигчээ Гамбатар за арчс намын ги очир ут гэсэн хүмүүс хамгийн их төлбөртэй постуудыг хийж байсан. За тэгээ нэг төлбөртэй пост унжаар 5 сургаан хоног хөргөлж ирсэн. За тэгээд бид нар ерөнхийдөө ямар аргачлаар явсан бэ гэхлээр төлбөртэй постуудын Яг тодорхой өдөрт одоо 3 цагаар шалгаад яг төлбөртэй постуудын реакциудыг өөрөөр нөгөө нэг хариу үйлдэлүүдийг тоолох маягаар явсан. За энэ хэд бол за тэгээд төлбөрийг нь бид нэр нэг даралт Facebook дээр их нэг даралт харилцан адил үйлдэлтэй байгаа. Зарим маш нарийвчлалтай а зөрөлтөд бүлгээ маш нарийвчлалтайгаар тохируулахад бол зарим нь бүр 20 цент шүүлж байгаа нэг клик нь а тэгээд багтаа бол нэг 0.3 доллар буюу 3 цент орчин байгаа тэгээд бид нар дундчаар ерөнхийдөө баг талдаа 4 центээр тооцоолсон за тэгээд ингэж үзэх юм бол үндсэндээ Монгол ард намаас нэр дэвшиж байгаа жэ гамбатар нэр дэвшигч хувьд л нийтдээ энэ хугацаанд 44 төлбөртэй пост оруулсан энэ 2 сарын хугацаанд гэсэн за тэгээд эн дээр их нийт хариу үйлдэл бол 42668 за тэгээ энийг зардлыг нь тооцоолыг 4.7 сая төгрөг байх боломжтой юм аа гэдэг маягаар явж байгаа юм. За тэгээ бусад нэр дэвшигчийн араас нь байна. За би даагч давуу сөрөнгийн хувьд бол бас нэлээ өндөр 3.6 сая гэж. За тэгээд энэ 10 хүн бол нийтдээ нэг 16 16.5 сая орчим нэг хүн дундчаар одоо сая 654 мянга зарц үүж байгаа гэсэн ийм тооцоо гаргасан. За тэгээд за ардын нам болон Монгол ардын намаас хамгийн их мөнгө зарсан хүмүүс за болон бусдыг нь дараах байдлаар харуулж байна. За тэгээд энд хийсэн ажиглалтын хувьд бол төлбөртэй постууд энэ жилийн хувьд бол одоогийн байдлаар 100 хувь эрэг болон төвлөх гэсэн хандлагатай байсан. За албан ёсны хуудсыг харилцаа албаны зохицуулах хороо болон сонгол ирэх хороноос баталгаажуулаад яг зөвхөн тэр сувгаараа сурчлагаа хийхийг зөвшөөрөх гэх зэрэг заалтуудаа шалгаад ерөнхийдөө бол 
төвийг сагсан эрэг мэдээллэгтэй байгаа. А гэхдээ яг одоогоо сонгуулийн сурчлааны альбэсны хугацаа үргэлжлүүлж байна. Яг энэ хугацаанаас бас энэ өөрчлөгдөгч магадлал та. За тэгээд зураг олон видео постууд дамгалж байгаа хэлбэрүүдэл. За тэгээд телевизийн цаны сайт зэрэг хэлмэдэлийн хэрэгслээр төлбөртэйгөр нэвтрүүлсэн контент Facebook-ээр дахин төлбөртэйгөр төгөх явдлууд бол нэлээх ажиглагдаж байна. За эндээс бас бас нэг анхаарал татж байгаа шууд өөрийн альбасны пейжэр биш зарим тохиолдолд дэмжигчийн гэсэн тодорхойлтойгоор бас нэлээн их өндөр төлбөртэйгөр сурчлаа хийж явж байгаа. За тэгээд улсын хурлын гүшүүн засаг дараа зэрэг одоо ийм аль пачтэйсэн хүмүүс өөрийн ажлын тал хэлбэрээр сонгуулийн сурталчлагаа хийж байсан их ажиглагдаж байсан энэ нас нөгөө тэгш гарааны зарчмыг төрчиж байна гэж үзэж болохоор байгаа. За тэгээд яг одоо бол бид нэр аа хаа яах гэсэн тэр нөгөө нэг хоёр хоёр дахь зорилго буюу альбэсны сонгуулийн сурталчлагааны үеэр нэг төчөх нийгмийн төлжийн хаягаар өрсөлдөгч ө харлуулах эсвэл хуурамч мэдээлэл төгөөдөгч байдаг юм уу яг энэ альбэсны сурталчлагааныхаа сүгээр яг одоо ямар хүм аяхтай за дээр нь мөн бас нэлээн төлбөртэй постууд хийх явуу чинь энэ гэдэг дээр бас мониторинг хийж байгаа за одоогийн мэдээлэл ажиглаж байгаа нь жишээлбэл тодорхой нэг нэр дэвшигч яг нэг цаг үед 22 ширхэг төлбөртэй пост явуулж байна. За тэгээд мэдээж энэ төлбөртэй пост явуулах нь бол тухайн нэр дэвшигчийн эхний асуудал. Дээр нь яг Facebook нэг нийгмийн мэдээллийн сүлжээнд яг нарийн тодорхой заалт бол энэ удаагийн сонгуулийг ярьж гисэн байхгүй байгаа. За тэгэхээр аа иннесэ илүү жишээлбэл төр яг нэг цаг үед 22 постыг төлбөртэйгээр явуулж байгаа жишээлбэл нэг нэр дэвшигч маань дунджаар нэг постонд бол нэг өдөртөө 50-100 долларыг зарцуулж байна. За тэгэхээр тэр чинь одоо нэг өдөртөө баг ерөнхийдөө бол 1200-1000 долларыг зарцуулж явах магадлалтай гэж тооцож болно. За тэгээд бас нэг ажиглагдаж байгаа нь тухай төл нэг дэр төвшигч маань хороо хоронд зориулсан төлбөртэй постуудыг явуулж байна. Тэгэхээр бас нөгөө төрөний эхний юм дээр гарч ирсэн шиг регистрийн дугаар уцны дугаараар Facebook дээр хороо хороогоор одоо зөрлөлт бүлгээ багцлаад тэгээд тус тусны мэдээлэл түгээх хандлага бас ажиглагдчих юм. А энэ нь бас яг хууль зөрчсөн үйлдэл бас биш. А гэхдээ тэр тухайн сонгогчийн иргэний тэр регистрийн дугаар уцны дугаарыг хаанаас авч цуглуулсан бэ гэдэг өөрөө анхаарлаж байгаа асуудал. Тэр одоо 100 мянган хүний жишээлбэл нэг тариг дээр байгаа 100 мянган хүний регистрийн дугаар уцны дугаарыг цуглуулсан гэдэг өөрөө нэлээн яггүй ажил. За энэ дээр бас зүгээр таамаглын төвшөнд бол төрийн байгууллагууд маань энэ мэдээллээ бас гадагшаа эргэдийнхаа энэ мэдээллийг гадагшаа өгч явах магадлал бас байгаа гэдгийг бас анхаар марна. Аа тэгээд энэ удаагийн мэдээллээр бол манай байгууллагын зүгээс хийсэн мониторингийн үрдэн бол ерөнхийдөө ингээд хэлж байна. Дараа гэх юм. За бүгдээрээ сайн байна уу? Глоб өндөр нэшлт үү? За манайх болохоор 2002 оны улсын хурлын сонгууль дээр төлөвлөлийн хэрэгсэл буюу телевизийн дунд хийсэн а мониторингийн нэгдүгээр явцын тайлангаа танилцуулахад бэлэн болоод байна. За манай байгууллага нь 2004 оны улсын хурлын сонгуулиас хойш а тус мониторинг хийж байгаа. За зорилго гэх юм бол төлөвлөлийн хэрэгслийн үйлс төхөөргийг сайжруулах за их хурлын сонгуулийн тухай хууль болон Харилцаа албан зохицуулах хорооны хамтран батлсан журмын хэрэгжилтийн дагуу олон нийтэд мэдээлэл ийм зорилгыг агуулж байна. За зорилтын үрэнд их юм бол сонгуулийн тухай үеийн дараах зүйл заалт. За мөн тэгш хандах хараа тусах зарчмууд за мэтгэлцээ дал сурчлагаа гэсэн ийм хэсгүүд байгаа. За манайхаас 5 телевизүүдийг сонгоо авсан. Дээр 5 телевизийг сонгоо авах та юунд үнэлсэн бэ гэх бол дараах 6 зүйлд үнэлсэн байгаа. За олон нийтийн төсөв буюу санхүүжүүлтийг ашигладаг. За хүр тэмжих нь а хүрээнд за мөн орон даяар буюу өргөн нэвтрүүлэг. За үзэгчдийн тоо рейтинг харгалцсан үтсэн. За зах зээлд удаа хугацаагаар оршин тогтнож байгааг мөн харгалцсан. За агаарын долгой ашигладаг. За мөн сонгуулийн сурталаа явуулах зөвшөөрлийг харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос авсан гэсэн дэрх 
6 шар цагийг харгалзах үүсэн байгаа. За энэжлийн тухайд гэх юм бол шинээр нэмэгдэж NTV төлөвлөж зорсон. За өмнөх 2016 оны сонгуулиар TV Tab байсан бол а Reading Group-д бол хасагдаж NTV нэмэгдэж орсон байгаа. За тэр үед гэх юм бол өглөөний 7 цагаас шүний 02 цагийг а сонгоогч бид нэр мониторинг гэж үйлчлэж байгаа явуулж байгаа. За энэ удаагийн мониторингийн нэгдүгээр явцын тайлан маань сонгуулийн сурталгаа явуулж эхэлсэн 6 сарын 2-оос 6 сарын 7 өдрийг хамарч байгаа. Дээр их 6 өдрийн хүрээнд хийгцээ. За энэ жилийн улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн хувьд гэх юм бол телевизтэй холбоотой дараах хуулийн хязгаарлалт үйлчилж байна. За энэ нь болохоор 60 минут буюу нэг конкт 60 минутаас итэрэхгүй гэсэн нэг заалт 46-ын 6-д байна. За мөн а нийт 60 минутын 25 уу буюу 15 уу сэтрэхгүй гэсэн заалт 46-ын 7-д байна. За 46-ын 14-д тэгэхээр хоногт амжилтх мэдээний 5 минутаас хэтрүүлэхийг хориглоно гэсэн хязгаарлалт болсон заалт мөн байна. За 46-ын 18-нд бусад нам эсвэл нэг төвшигчид тухайн онгоцсон мэдээллийн хөтөлбөрийг шилжүүлэхийг хориглоно гэсэн заалтууд үүсэж байна. За мөн дал зурчлагыг бид нар тодорхойлсон байгаа. Ингээд Монгол улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулиас хоёр залтыг сонгоо авсан. За мөн дээр нь энэ улаанаар бичигдсэн болохоор олон улсад мөрдөгдөг дал зурчлагыг ойлгохгүй төрөлдөг тодорхойлт байгаа. За мөн зар зурчлагыг тухай хуулийн хоёр залт буюу дал зар зурчлагыг гэдэг тодорхойлсон хоёр залтыг сонгоо авсан. За энэ жилийн Монгол улсын хурлын сонгуулийн тухай хуульд дал зар зурчлагыг гэсэн үг өсөг бол байхгүй. Хууль бус зар зурчлагыг гэдэг хүрээнд хамаарч а багтж байгаа. За мониторингийн нэгдүгээр явцсан хурлын дүнг танилцуулъя. За нийт 6 сарын 2-оос 6 сарын 7-ны хооронд нийт иприйн цаг гэх юм бол үндсэн телевиз 102, TV 98, 25 дугаар сувг телевиз 100, NTV 114, UBS 107 цагийг эзэлж байна. За сонголт холбоотой мэдээлэл юм бол доорх байгаа хувийг харж болно. Хамгийн их хувийг үндсэн телевиз 32 хэвтэй байна. Хамгийн бага хувийг UBS буюу а 5 сонгуулийн тай холбоотой мэдээлэл дамжуулсан байна. А энэ нь болохоор нийт иприйн цагаас нь хувилсан байгаа. За сонгуульд холбоотой мэдээллийн сонгогчдын боловсрол зарцуулсан хувийг мөн та бүхэн харж байна. Хамгийн баг нь болохоор үндэсний олон нийтэд хараад байдаг телевиз 3 хөвтэй байна. За хамгийн өндөр нь их юм бол NTV телевиз нийт иприйн хаан а сонгуулийн сурталтай холбоотой цагийн хаан 37 хувийг сонгогчдын боловсрол зориулсан байна. За энэ жилд нэг ажиглагдж байгаа зүйл гэх юм бол а өмнөх сонгуулиудыг бодвол хөвлөмдлийн хэрэгсэл буюу телевизүүд маань сонгогчдын боловсрол зориулсан контент буюу нийтлэл нэвтрүүлгийг илүүтэй а түгээж байгаа нь цаашилтай гэж а одоо гэмээр л бол харагдаж байна. За захиалгатай төлбөрийн мөн цагийн хувьд харуулсан за үндсэн телевиз 93 үгийг эзэлж байгаа. Энэ бол нөгөө үндсэн телевизийн хөтөлбөртэй илүүтэй холбоотой холбогдож гарч байгаа гэж та бүхэн ойлгоорой. А за дал зар зурчлагын зарцуулсан цагийг бас үзүүлж байна. За үүн дээр үндсэн телевиз 0.1 бусд нь 2 8 16 25 үгийг дал зар зурчлага эзэлж байна. За мэдээллийн өнгө ажсын хувьд эрэг төгөг сагсан сүрэг гэсэн гурван үзүүлэлт дээр гаргаж ирсэн. За ТВ-с телевиз гэх юм бол хамгийн өндөр нь 95 үгтэй байна. А энэ болохоор төгөг сагсан гэдэг а агуулгат 95 үгтэй байна. За энэ 05 гэдэг нь болохоор яг нөгөө огт байхгүй гэсэн үг биш. Нэг хөв хөрхгүй гэсэн тоог бид нар 05 үзүүлсэн байгаа. За үндсэн телевизийн 102 цагийн ипрээс 6 өдрийн 102 цагийн ипрээс а 32 өдрийн сонголт холбоотой мэдээлэл эзэлж байна гэд төрөнд урдагсан мэдээллийг нь бас оруулсан байна. За цаг хуралтын талаар та бүхэн хараарай. Зарим нам эсвэл бол огт одоо телевизийн эфирийн хөтөлбөрөөр а дурдагдахгүй байгаад та бүхэн хамзарч байна. За уламжлал ёсоро а ардсан нам бол Монгол ардын нам хоёр нь а дийлэх одоо эфирийн цагийг сонгол зүйлсээ толботой мэдээлэл дээр гарч байгааг та бүхэн харж байна. За арилжааны телевизийн цаг хуралтын хувьд гэх юм бол бид нар энэ жил улсын хурлын сонгуулиар өрсөлдөж байгаа нийт а бидаж өрсөлдөж байгаа нам болон а дөрөв эсвэл нийт 18 нам эсвэлээр нь а ингээд гаргасан байна. А мөн харилцаа адилгүй янз одоо харилцаа адилгүй хувийг эзэлж байна. За ахаад хэлэхэд энэ 05 гэдэг бол огт дурдагдаагүй бол биш. Нэг хөв төрөхгүй байгаа гэдгийг 
Zaten <gülüyor> 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 сүүлэр батлсан тэгээд сонголт батлаг тэгтээ зэрэгцээд бас энэ ковид цар тахалтай холбоотойгоор өндөржсөн бэлэн байлын зэрэг шилжсэн тэгэхээр яг харах үе сонгуулийн шин хөө сонгуулийн шин системийн талаар бас сонгогчдод зориулсан сонгогчдын босрол зориулсан тэр мэдээлэл бол олгох тэр орон зай бол байна гэж хараад бид нараас энэ сүлжээний гүшүүний хувьд бас энэ ажлыг хариуцаж ажилласан тэгэхээр сонгогчдын босрол төвөөс өнгөрсөн энэ хугацаанд юу хийвэ гэхээр бид нар Америкийн засгийн а олонсын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэг тэгээр одоо бүгдэнтэй олонсын хүрээлэнгээс хэрэгжүүлж буй а залуучууд эмгтээчүүдийн сонгуул улсын орцог идэвчлүүлэх нь төслийн хүрээнд энэ сонгогчдын басруулгыг нэмдүүлэхээр сонгуулийн ерөнхий орон олон бусад одоо холбогдох байгууллагаас хамтарч ажиллаж тэгэхээр бид нар яг одоо хүчлийн үйлсэн бэ гэхээр сонгогчоос одоо сонгуулийн эрхийн хэрэгжүүлэх а сонгуулийн үйл явцад оролцох а сонгуулийн шин систем санлаа яаж тэмдэглэх үг их мэсэн сэдвэр бид нэг 11 төрлийн одоо суурал видео контентийг бэлтгэж бас нийтдээ нэг 30 орчим телевизиудад хөргүүлээд а энэ одоо штор анимашныг бас цацах ажлуудыг бас телевизиуд бол хамтраад хийгээд явж байна За төмчлэн бас бид нар сонгуулийн ерөнхий ороотой хамтарч энэ ковид цар тахлын үед одоо сонгогч яаж санлаа уу гэхийн а дээр нь энэ одоо санлын одоо энэ шин системтэ уйлдуулж одоо санлаа яаж сэмдэглэх гэсэн хоёр төрлийн пострыг бас хэвлүүлээд а бүх сонгуулийн хороодод руу хөргүүлэх ажлыг бас сонгуулийн ерөнхий ороо хийж өгч байна. За төмчлэн бас бид нар нэг гол чухал хийсэн ажил бол залуу сонгогчдын хөтөлшийг бэлтгсэн байгаа өөрөөр хэлбэл залуу сонгогчдаар дамжуулж бас энэ залуучуудын сонгуулдах усны оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлийн ийм ажлуудыг бас бид нар 2 7 хоногийн туршид хийсэн. Тэгээд залуу сонгогчдод зориулсан гарын арлаад мөн одоо залуучуудад одоо сонгуулийн үйл явцыг оролцохын чухлыг бас харуулсан энэ жижиг пострыг бас бид нар хийсэн. Ингээд энэ ажлыг бас залуу сонгогчдын хөтөлч нар маань залуучуудад хүргэх ажлыг бас эхлүүлж байна. Тэгэхээр дараагийн бас нэг хийж байгаа ажил бол бид нар сонгуулийн ерөнхий ороотой хамтраад сүүлийн 3 4 удаагийн сонгуульд хийсэн ажиллагаа. Тэгэхээр энэ маань одоо 
сонгогчтой зориулсан мэдээлэл өгөх лавлах утсыг бол ажилтуулдаг. Тэгэхээр 18 тэгтэг 29 тэгтэг гэсэн сонгогчтой лавлах утсанд бол сонгогчтой тандаж сонгуулийн шинэ хувьд бурцдүүр систем за мод сонгуул сонгуулд яаж оролцсон хяналт тавх ямар боломж байгаа юм сонгогчтой юу хориглогдсон бэ ямар боломж байгаа юм бэ сонгуул үйл явцад яаж иргэд өөрсдөө одоо сонгогчтой хяналт тавж оролцох вэ гэдэг тэр чиглэлээр бол холбоотой мэдээллийг бол өгч ажиллаж гэн тэгэхээр өнөөдөр хүртэл одоо бид нар 300 орчим дуудлага хүлээж авсан тэгэхээр 300 орчим дуудлагын нэг 25 орчим хувь нь бол одоо сонгуулийн байгууллагын дээр үйл ажиллагаа зохион байгуулт сонгуулийн хорвоо хэсгийн байршил ажиллах цагийн хувьд холбоотой асуултууд бол асуусж байна за төвчлэн хоёр дахь одоо гол асуулт нь юу энэ гэхэд ер нь хэдэн нэр төвшүүлэх процесс таа холбоотой асуултыг бас сонгогчд маш их сонирхож асууж байна за онцгой зүйл юу байсан бэ гэхээр өмнө хизээ ч одоо манай лавлах хүсэн дөрөв удаагийн одоо ерөнхийлөгч хоёр удаа өсөх хурлын гурван удаагийн сонгуулиар энэ лавлах хүсэг ажиллуулж хахад сонгогчдоос ирж байгаагүй нэг асуулт бол нэлээд тогтомжтой ирсэн тэгэхээр тэр асуулт юу вэ гэхээр сонгогчд Улсын мамын эвсэл нэг төвчлийн мөрийн хөтөлбөрийг бид нар хана сал үзэж болох вэ гэсэн асуултуудыг нэлээ асууж ирсэн. Тэгэхээр бас яг харгүй сонгогчдын боловсралт бас а сонгогчд энэ улсын хөл гэдэг өөрөө голын өрсөлдөөн байх хэвээр мөрийн хөтөлбөрийн өрсөлдөөн байх хэвээр гэдэг бас мэддэг болсон байна. Тэгэхээр бас нэг юм наачтай эхлэл бас тавьж байна гэдэг нь яг лавлах хүсэлт төсөн дуудлагаас бол харагдаж байна. Тэгээд анхаарал тавьсан байлаа.